Seguimos trabajando mientras Cristian esté en la silla o sobre la silla. Graimer, revisa el celular, dime, Graimer. Este, la noticia que dimos más temprano Ajá. sobre el tema de las protestas en Tenare sí. y el, el lamentable fallecimiento por, por un rocío de, 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 de ácido del diablo. Ese mismo Informa ácido. la Policía Nacional que ha sido detenido el asesino. Ha sido detenido. Es así, es así. Se trata de Antonio Manuel Enrique Ovalles, de 56 años, quien fue detenido en un apartamento en el municipio, en el municipio de Tamboril, provincia de Santiago. ¿Cómo es? Tienen que establecer la diferencia. No, no, exacto. O sea, el otro, Tienen el que, que presentamos, este supuestamente es el ejecutante. ¿Cómo se llama ese? Ese es Agustín de Jesús Pimentel Luna, alias Caché. Y el otro es, supuestamente, uh -huh. el, autor el, an, el, el autor intelectual. Pues ha sido apresado el autor intelectual. Sí. Ha sido apresado en un apartamento en Tamboril, provincia eh, de Santiago. Este asesino vil. Ah. Así que... Así es que... Asesino, psicópata, Bill, Bill y Se imagina el por qué, ¿no? Ahora nos ponemos sobre... Perdón, sobre la mesa con Cristian Jiménez. Él está sobre la silla, perdón, ¿no? Adelante, camarada. Sobre la silla. Bueno, saludos sobre la silla. Cambios en la comunicación del gobierno. Habían algunos cuestionamientos. El gobierno reestructura todos los órganos eh, comunicacionales. Dispone la disolución de algunos. Entonces crea, crea dos esquemas, que es una, una dirección de estrategia de comunicación que le va a dirigir Homero Figueroa, eh, también la dirección de prensa del presidente, que va a estar ahí Daniel García Archival, que dirigía prensa de información, que es eliminada, igual que se elimina el DICOM. Lo que quiere decir, y el decreto, los tres de, de los tres decretos, se establece toda la configuración y cómo se haría, se estructuraría la política comunicacional del gobierno y de los entes que sirven a la Presidenta de la República y a las entidades que sirven a la Presidencia. O sea, las personas y las entidades, un, un poco de alinear todo el esquema comunicacional del gobierno. Que uno pensó que estaba alineado. Y... Es muy completo el decreto con relación a las funciones que va a desarrollar esta dirección de estrategia de comunicación de la presidencia de la República o del gobierno. Eh, Omar Figueroa pasa a ser el vocero directo del presidente Luis Abinader en los casos, dice el decreto, en que se disponga. O sea, no es un vocero abierto, digamos, sino cuando se le instruya. Es importante todo esto porque el presidente de alguna medida se desgasta o se podía desgastar saliendo al frente de todas las situaciones y hablando a cada momento. Los presidentes usualmente se reservan para las situaciones más trascendentes y tradicionalmente anuncian las cosas buenas, las cosas hermosas de los gobiernos y en un momento de crisis... Eh, trascendente, salen a dar el frente, pero el presidente Abinader constantemente estaba saliendo a dar el frente a situaciones que eran propias de directores generales y de ministros, de cuando tiene que ser al revés. Lo que dijo el cura de Jaina, cuestionando sí. la seguridad pública, debió responderlo el ministro de Interior y no el presidente, aunque él estaba en el lugar. Pero yo creo que una un reenfoque más adecuado que preserva la figura del presidente Luis Abinader, la directora de lo que hasta ahora fue DICOM, Milagros Hermán Ladiva, pasa al Ministerio de Cultura. Es la nueva ministra de Cultura. Ella hizo un enorme esfuerzo, pero es evidente que lo que se está definiendo ahora parece que no estaba muy claro como política comunicacional del gobierno y había algunas dificultades eh, de forma clara, ¿no? Con esta reestructuración se evidencia que era necesario un reenfoque en la política comunicacional del gobierno. De otro lado, este tema de la seguridad. Delincuencia, la delincuencia, Cristian. 24% delincuencia. ha bajado del, del 2019 en comparación con el 2019. 
lo peor, lo peor del mundo sí. es tú colocar estadísticas sobre realidad. Cuando la realidad se contrapone a lo que tú Ay, Dios. das como estadística. Ni que sea en, cierto siquiera. En un momento, en años pasados, se ha hablado de que la criminalidad no es tan alta. ¿Y qué se, qué se decía? Bueno, es que son 24 muertes por 100 mil habitantes. Y en la media es tanto, y se argumenta con estadísticas sobre realidad de inseguridad de los ciudadanos, como acabamos de ver, como cada, lo que estamos viendo, sí, ¿no? así mismo, el testimonio así que acabamos de recibir. Hay una situación de inseguridad que tiene que ser resuelta con políticas públicas que el presidente dice que va a meritar, va a necesitar dos años y con acciones desde el Ministerio de Interior. La gente que está diciendo que hay que matar están equivocadas. 4, 000, unos 4.100 muertos desde el 97 al 2012 y la situación de la delincuencia no se ha resuelto. No es buscar a un general matón para que se resuelva el tema de la delincuencia. Son políticas públicas, es una gerencia activa y son recursos, recursos, porque a veces se hace una formulación muy hermosa, no se dan los recursos, entonces no puede haber efectividad en garantizar a los ciudadanos la tranquilidad que ameritamos todos. Bueno, muchísimas gracias a Cristian. Nosotros despedimos el día de hoy. Agradecemos a nuestra gente de Leisa, Túnica, Lota, la fábrica de millonarios. Nos vemos mañana. Bye, bye. Así nos vamos mañana. Nos vemos. Hasta una próxima, distinguidos amigos.